నమస్కారం నా ప్రసాదం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పైన ఈ ఫోన్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను మ్యాక్సిమం ఇదే నా ప్రైమరీ ఫోన్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఈరోజు నేను మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను రీసెంట్గా ఒక అప్డేట్ కూడా వచ్చింది ఫ్రంట్ కెమెరా మనకి పోర్ట్రేట్ కూడా యాడ్ అయింది కొన్ని ఫొటోస్ కూడా దాని నుంచి తీసాను నేను సో మొత్తం ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేస్తాను సో వీడియోలో మొత్తం నాకు నచ్చిన విషయాలు నచ్చిన విషయాలు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ మనం దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో మీకు నచ్చేది డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఇది ఆమ్లైడ్ స్క్రీన్ సూపర్ ఆమ్లైడ్ స్క్రీన్ ఏదైతే శాంసంగ్ నుంచి వస్తుందో సేమ్ స్క్రీన్ కాకపోతే వీళ్ళు కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసి దీనికి పేర్ చేంజ్ చేశారు ఆప్టిక్ ఆమ్లైడ్ స్క్రీన్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అయితే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంచ్ ఆప్టిక్ ఆమ్లైడ్ స్క్రీన్ నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే అయితే దీనిలో మీకు నైన్ టెన్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ టూ ఎయిట్ జీరో ఇన్ని పిక్సెల్స్ ఉంటాయి పిక్సెల్ పని వచ్చేసరికి ఫోర్ నాట్ టూ పీపే ఉంది డిస్ప్లే మీకు కార్నింగ్ గురి ఇలా గ్లాస్ ఫైవ్తో ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది సో ఇది నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు నాచ్ ఉంటుంది టాప్లో సో ఇది ట్రెండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతి ఫోన్లో మీకు ఈ నాచ్ డిజైన్ అయితే కనపడుతుంది నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లేతో డిస్ప్లేతో వస్తూ ఉన్నాయి సో ఒకవేళ మీకు నాచ్ నచ్చకపోతే మీరు దీన్ని డిజబుల్ చేసుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీకు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో నాచ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి మీరు నాచ్ ఏరియాని హైడ్ చేయొచ్చు సో ఇది మీ ఇష్టమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు యాప్స్ డైరెక్ట్ నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషోలో అయితే ఉండవు ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్ వీడియో నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే చూడాలనుకుంటే మీరు పర్మిషన్ అయితే ఇవ్వాలి అది మీరు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో మీకు యాప్ డిస్ప్లే ఇన్ ఫుల్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది దానిలోకి వెళ్తే మీకు మొత్తం యాప్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యూట్యూబ్ ఉంది యూట్యూబ్ని ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్లో నేను డిఫాల్ట్గా సెట్ చేశాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్ వీడియో నేను ప్లే చేసేటప్పుడు ఇలా పించిన్ చేస్తే నైన్టీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషోలో యూట్యూబ్ వీడియో అయితే ప్లే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు నైట్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది నైట్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఏదైతే బ్లూ లైట్ ఉందో బ్లూ లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మీకు కళ్ళకు కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయితే తగ్గుతుంది అండ్ దీంతోపాటు రీడింగ్ మోడ్ కూడా ఉంది రీడింగ్ మోడ్లో మీకు మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్లా కనపడుతుంది స్క్రీన్ మీకు సో ఇది ఇంకా మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ మీరు బుక్స్ చదివే వాళ్ళు అమెజాన్ కిండిల్ ఇట్లాంటి యాప్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే మీకు కంప్లీట్గా మీకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఎంతసేపు అయినా మీరు బుక్స్ చదువుకోవచ్చు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కళ్ళకైతే ఇక్కడ మీరు యాప్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రీడింగ్ మోడ్లో యాప్స్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన యాప్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను గూగుల్ క్రోమ్ యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ యాప్ నేను ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తాను ఓపెన్ చేయగానే మనకి అది రీడింగ్ మోడ్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనపడుతుంది యాప్ మొత్తం సో ఇట్లా మీరు యాప్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చిన యాప్స్ రీడింగ్ మోడ్లో అండ్ నెక్స్ట్ థీమ్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోండి థీమ్ ఇది మీకు ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ డార్క్ థీమ్ అయితే ఉండదు మీరు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో థీమ్లో మీరు డార్క్ థీమ్ సెట్ చేసుకుంటే మొత్తం డార్క్ అయిపోతుంది ఇది యామ్లైడ్ స్క్రీన్ కాబట్టి మీకు కొంచెం బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు మొత్తం ఎంత వీలైతే అంత బ్లాక్ ఉంచుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు అక్కడ పిక్సల్స్ అయితే యాక్టివేట్ అయి ఉండవు మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే కొంచెం సేవ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు యాంబియన్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది ఇది ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అయితే కదా ఎప్పుడు మీకు ఆన్లో అయితే ఉండదు సో యాంబియన్ డిస్ప్లే ఏంటంటే మీకు ఏమైనా ఫోన్ డిస్ ఇలా కింద పెట్టాం మనం కింద పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు కంప్లీట్ డార్క్ ఉంటుంది వన్స్ మీరు లిఫ్ట్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంటాయి అమ్మ టైం డేట్ నోటిఫికేషన్స్ మొత్తం కనపడుతుంటాయి బ్యాటరీ లెవెల్ ఎంత ఉందో కనపడుతుంటుంది సో ఇది యాంబియన్ డిస్ప్లే ఎప్పుడు మీకు ఆన్లో అయితే ఉండదు కానీ ఇది కూడా మంచి ఫీచర్ ఎప్పుడు మనం పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి టైం ఎంత ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం లిఫ్ట్ చేయగానే మనకి టైం డేట్ ఇవన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి బ్యాటరీ లెవెల్ కూడా మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ కూడా ఉంది ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ మీకు టాప్ లో ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఇది మీరు కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మీరు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ లో ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటాయి సో అక్కడ మీకు కలర్స్ అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్స్ అయితే మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓవరాల్ గా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకోండి డిస్ప్లే అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు అండ్ ఫీచర్స్ కూడా మీకు చాలా ఉన్నాయి డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మనకు నచ్చింది సార్ బిల్ క్వాలిటీ ఈసారి వన్ ప్లస్ అల్యూమినియం నుంచి గ్లాస్ కి వచ్చింది అల్యూమినియం ఇం
ఫోన్ దీనిలో లుక్ బాగుంటుంది మనం చూడడానికి ఒకవేళ మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు అవెంజర్ కేస్ ఇవన్నీ అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు కానీ అవెంజర్ మీకు కొంచెం చూడడానికి అది లుక్ చాలా బాగుంటుంది ఫోన్ కాకపోతే క్యారీ చేయడం కొంచెం మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అది కూడా మీరు మనీలో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే మీరు అవెంజర్ కేస్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా మీకు చాలా బాగుంది ఇక్కడ కూడా నాకు ఫుల్ సిగ్నల్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి బాగుంది నేను బోస్ దీంతో ఇప్పుడు బోస్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇది హై అండ్ హెడ్ సెట్ సో దీని నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే మీకు చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ కూడా మీకు బాటంలో ఉంది సింగిల్ స్పీకర్ స్పీకర్ మీకు లౌడ్ ఉంది కాకపోతే మీకు స్టీరియో ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు దీనిలో మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే ఉండవు ఓన్లీ ఒక సైడ్ నుంచే మీకు ఆడియో అయితే వస్తూ ఉంటుంది స్పీకర్ అయితే మీకు లౌడ్ ఉంది స్పీకర్ అయితే మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కానీ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఇచ్చి ఉంటే మాత్రం చాలా బాగుండేది నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీనికి ఎస్ఓసీ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఎడ్రీనో సిక్స్ థర్టీ జీబీ మీద రన్ అవుతుంది సో ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇండియన్ మార్కెట్లో మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న ఫోన్స్ అన్నీ మనకి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏమీ లేవు ఇండియన్ మార్కెట్లో సో ఫ్యూచర్లో రావచ్చేమో కానీ ప్రజెంట్ అయితే మీకు థర్టీ ఫైవ్ కేలో ఇది బెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీకు గేమింగ్ కానీ అండ్ నార్మల్ యూజర్స్ అప్పుడు కానీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడ నాకు ల్యాక్స్ కానీ ఏమీ కనపడలేదు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా మీకు చిన్న ల్యాక్స్ కానీ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు అండ్ టెంపరేచర్ కూడా మాక్సిమం నేను నోటీస్ చేసింది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో రీచ్ అయింది సో ఓవరాల్గా అయితే మీకు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు హెవీ కెమెరా అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా దీని ఈ ఫోన్ అయితే మీకు చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనిలో వీళ్ళు గేమింగ్ మోడ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా లిమిట్ని యాడ్ చేశారు అంటే వేరే యాప్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా అయితే లిమిట్ అవుతుంది మీరు ఏదైతే గేమ్ ఆడుతున్నారో ఆ గేమ్ ఎక్కువ మీకు నెట్వర్క్ అయితే డేటాని అయితే యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దీనివల్ల మీకు గేమ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు డేటా పరంగా ఇప్పుడు అన్ని గేమ్స్ మనకి ఆన్లైన్ గేమ్స్ మీరు పియూబీజి గేమ్స్ చూసుకుంటే హెవీ గేమ్స్ అవి ప్రతి గేమ్ మ్యాక్సిమం అన్ని గేమ్స్ మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటేనే మనం ఆడగలం సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఆ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ గేమ్కి కొంచెం డేటా అయితే కావాలి ఆ గేమ్కి ఎక్కువ డేటా కావాలన్నప్పుడు మీకు ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాప్స్ మీకు రన్ అవుతుంటే వాటికి డేటాని లిమిట్ చేస్తుంది లిమిట్ చేసి మీకు ఏదైతే గేమ్ మీరు ఆడుతున్నారో దానికి ఎక్కువ డేటా అనేది అలాట్ చేస్తుంది సో మీరు ఓవరాల్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్లో నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీనిలో మనకి ఆక్సిజన్ ఓయర్స్ ఇది మీకు అంత హెవీ అయితే ఉండదు మీకు చాలా వరకు బ్లోట్వేర్ కూడా ఏముండదు చాలా క్లీన్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఫీచర్స్ కూడా మీకు చాలా వరకు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యాప్ లాక్ ఉంది యాప్ లాక్ మీరు చేయొచ్చు అండ్ ప్యారల్ యాప్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే మీరు రెండు ఫేస్బుక్లు కానీ రెండు వాట్సాప్లు కానీ రెండు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ కానీ మీరు ప్యారల్గా రెండు ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఇవైలో మీకు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ డైరెక్ట్ మీరు కాల్ కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు మీరు మాట్లాడే కాల్ని సో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ గెక్చర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ ఏదైతే మీకు నావిగేషన్ బటన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసేయచ్చు వాటి ప్లేస్ మీరు కెక్చర్స్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో చూపించాను మళ్ళీ వాటి గురించి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఇట్లా మీకు యూఐలో అయితే కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు మాక్సిమం మీకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అయితే ఉంటాయి అండ్ యూఐ మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఎక్కడ నాకు నేను ఇంతకుముందు వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ కూడా యూజ్ చేశాను ఎక్కడ నాకు యూఐలో ల్యాక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమీ లేవు అండ్ నెక్స్ట్ మీకు అప్డేట్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ టీ కూడా వీళ్ళు అప్డేట్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పటి కూడా వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ టీ మొన్న ఫేస్ అన్ నాకు అప్డేట్ ఇచ్చారు ఓరియో అప్డేట్ ఇచ్చారు సో ఇట్లా వీళ్ళు అప్డేట్స్ అయితే మీకు ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు ఖచ్చితంగా గ్యారెంటీ అయితే ఉంటుంది ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ వీళ్ళు అప్డేట్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది హార్డ్వేర్ ఇవి బెస్ట్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది వీళ్ళు అన్ని బెస్ట్ తీసుకొచ్చి పెడతారు ప్రాసెసర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మీకు కాకపోతే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వాటిని సాల్వ్ చేసి అప్డేట్స్ అయితే మీకు ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ప్రజెంట్ అయితే ఒక అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు ఈ అప్డేట్లో ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ మోడ్ యాడ్ చేశారు అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేశారు ఇట్లా చాలా వరకు మ్యా
ఫెయిల్ అవడం అయితే ఉండదు లో లైటింగ్లో కూడా మీరు స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ పెట్టారు అనుకోండి ఫోన్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఉంది ఎఫ్ఎం రేడియో అయితే లేదు అండ్ ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అవర్ దీనిలో మీకు లేదు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు బ్యాటరీ వచ్చేసరికి త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ వస్తుంది ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీకు బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాను ఫుల్ ఛార్జ్ పెట్టాను ఫోన్ అయితే డేటా మీద యూజ్ చేస్తాను వైఫై అయితే అక్కడ లేదు మొబైల్ డేటా మీద యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఈవినింగ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ త్రీకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం లెవెన్ థర్టీ త్రీకి చూసుకుంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఇంకా నాకు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు మిగిలింది సో మీరు కంప్లీట్గా నేను ఆ డే మొత్తం మొబై మొబైల్ ఎక్కువ యూజ్ చేసింది సాంగ్స్ వినడం కానీ లేకపోతే ఎక్కువ కెమెరాని ఎక్కువ యూజ్ చేశాను నేను మొత్తం మొబైల్ డేటా మీద నేను రన్ చేశాను ఫోన్ అయితే నా యూజర్స్కి అయితే స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే నాకు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ అవర్స్ వరకు వస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు హెవీ యూజర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మరీ హెవీ యూజర్ ఎక్కువ గేమ్స్ ఇట్లాంటి ఆడేవాళ్ళు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈవినింగ్ వరకు అయితే మీరు ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టుకోవాలి సో ఇది మీకు డాష్ ఛార్జర్తో వస్తుంది డాష్ ఛార్జర్ గురించి తెలిసింది మీకు చాలా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేస్తుంది సో నాకైతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం తీసుకుంటుంది ఫోన్ ఛార్జ్ చేయడానికి నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ వరకు చాలా తొందరగా ఛార్జ్ అవుతుంది అదొకటి అయితే నేను నోటీస్ చేశాను నెక్స్ట్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మీకు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది ఎయిట్ జీబీలో మీకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ నాకు సిక్స్ జీబీ వరకు ఫ్రీగా వచ్చింది అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ రామ్ స్టోరేజ్ ఉంది దానిలో వన్ థర్టీన్ జీబీ వరకు ఫ్రీగా వస్తుంది ఇంకో మోడల్ కూడా ఉంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ నాదైతే హై అండ్ మోడల్ నేను యూజ్ చేసింది సో దీనిలో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు యాప్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసినా కానీ యాప్ మధ్య స్విచ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ ఎక్కడ నాకు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ కూడా లేవు ఓవరాల్గా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ర్యామ్ అన్ని యాప్స్ అయితే మెమరీలోనే ఉంచుకుంటుంది ఈవెన్ నేను గేమింగ్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు హెవీ గేమ్స్ అన్నీ నేను మెమరీలోనే ఉంచే గేమ్స్ ఆడాను సో మొత్తం మళ్ళీ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ పైన గేమ్స్ ఆడాను గేమ్స్ ఆడిన తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తే రెండు గేమ్స్ రిలోడ్ అయినాయి మిగతా గేమ్స్ అన్ని మనకి మెమరీలోనే ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు చూడాలనుకుంటే గేమింగ్ రివ్యూ నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తున్నాను అక్కడి నుంచి మీరు చూడొచ్చు సో ఓవరాల్గా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే దీనిలో మీకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది మీకు యూఎస్పీ ఓటీజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనిలో మీకు మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు వన్ ప్లస్ డివైజెస్లో వీళ్ళు మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వరు హైబ్రిడ్ స్లాట్ కూడా కాదు ఇది ఓన్లీ మీరు రెండు సిమ్ కార్డులు పెట్టుకోవచ్చు డ్యూయల్ ఓటీ కూడా ఇది మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది రెండు జియో సిమ్లు పెట్టుకోని కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ లేదు కాకపోతే మీకు యూఎస్పీ ఓటీజ్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే మీకు వర్క్ అవుతుంది ఇది కూడా మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్లో మీకు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లో యూఎస్పీ ఓటీజీ అని ఉంటుంది ఇది ఆన్ చేసుకుంటే మీకు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా కానీ ఏదైనా హార్డ్ డిస్క్ పెట్టినా కానీ సో యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీ అయితే అప్పుడు మీకు ఎనబుల్ అవుతుంది సో ఇది కూడా నేను టెస్ట్ చేశాను అన్ని మీకు వర్క్ అవుతున్నాయి కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు డిటెక్ట్ అయితే చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో మనకి కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు కెమెరా మీకు కొంచెం బ్యాక్ కెమెరా అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు మీకు ప్రైమరీ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సార్ కొంచెం పెద్దది పెట్టారు అండ్ ఆప్టికల్ మీ స్టెబిలైజేషన్ యాడ్ చేశారు ఎపెచర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్తో వస్తుంది లాస్ట్ లాస్ట్ టైం కూడా వన్ పాయింట్ సెవెనే అండ్ సెకండరీ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సేమ్ మన వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏది ఉంది అదే ఉంది దానిలో కూడా ఎపెచర్ మీకు ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్తో వస్తుంది సో ఓవరాల్గా మీకు కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే డే లైట్ కండిషన్లో కానీ ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో కానీ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా కొంచెం బెటర్ బెటర్ మీకు ఉంటుంది ఇమేజ్ అయితే మీకు నాయిస్ కూడా మీకు కొంచెం తక్కువ వస్తుంది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వల్ల షేక్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం మీకు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఒకవేళ హ్యాండ్స్ షేక్ ఈ హ్యాండ్స్ అయితే మీకు అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మీరు ఫోర్ కే వీడియో సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ వరకు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కూడా మనకి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి వీడియో క్వాలిటీ ఇంకా మీకు చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లాస్ట్ టైం మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉండేది ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వల్ల మీకు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెసింగ్తో మీకు అది ఇమేజ్ స్టేబుల్ చేస్తుంది సో దానివల్ల మీకు కొంచెం ఈ వీడియో క్వా
అవన్నీ నేను మీకు కాన్ సెక్షన్ లో మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ ఈరోజు ఫ్రంట్ కెమెరా కి పోర్ట్రేట్ అప్డేట్ కూడా వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ శాంపిల్ సో కొంచెం ఎడ్జ్ దగ్గర డిటెక్షన్ బాగానే ఉంది కానీ హెయిర్ దగ్గర కొంచెం మీకు డిటెక్షన్ అయితే కరెక్ట్ లేదు ఓవరాల్ గా అయితే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ శాంపిల్స్ అయితే బాగున్నాయి కాకపోతే ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం నాకు బ్లాక్ ఉంది సో ఇది చూడొచ్చు మొత్తం కటన్ బ్లాక్ కలర్ అది ఇక్కడ నేను పోర్ట్రేట్ తీస్తే నా హెయిర్ కూడా బ్లర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇట్లా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం సిచ్యువేషన్స్ అయితే మీకు పోర్ట్రేట్ షర్ట్ అయితే బాగానే వర్క్ అవుతుంది ఒక్కోసారి అయితే మీకు హెయిర్ కూడా బ్లర్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అది నేను నోటీస్ చేశాను ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను నోటీస్ చేసింది ప్లస్ పాయింట్స్ అయితే ఫోన్ నెక్స్ట్ మనం మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీనిలో నాకు ఫస్ట్ నచ్చంది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా ఈఐఎస్ ఈఐఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు బాగానే ఉంది నడుస్తున్నప్పుడు కూడా వీడియోలో షేక్ అయితే ఉండదు కాకపోతే సెన్సర్ అయితే మరీ క్రాప్ అవుతుంది మరీ దగ్గర కనపడుతున్నా మీకు సో అది కొంచెం ఎడిటేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫ్రంట్ కెమెరాలో కొంచెం సెన్ మరీ అంత క్రాప్ ఉండకుండా కొంచెం వైడ్ యాంగిల్ ఉంటే బాగుండేది వీడియో వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో నేను చెప్పేది నేను ఫోటో డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం మీకు వైడ్ యాంగిల్ ఉంటుంది వీడియోలో మాత్రం కొంచెం క్రాప్ అయినట్టు కనపడుతుంటుంది అది నాకు మేజర్ గ్రిటేట్ చేసింది దీనిలో నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ నేను నోటీస్ చేసిన సరికి స్లో మోషన్ వీడియో నైట్ టైంకి వస్తారు మనకి డార్క్ వస్తుంది మీరు డే టైమ్ లో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు స్లో మోషన్ వీడియో బాగానే ఉంటుంది కానీ నైట్ వచ్చేసరికి నార్మల్ వీడియో మీకు బాగానే వస్తుంది అదే మీరు స్లో మోషన్ కి మీరు స్విచ్ అవగానే మొత్తం డార్క్ అయిపోతుంది సెవెన్ ట్వంటీ పే అయితే ఇంకా మీకు డార్క్ వస్తుంది సో ఇదో ప్రాబ్లం నేను నోటీస్ చేస్తాను ఇది కూడా నేను వాళ్ళకి అప్డేట్ చేస్తాను వీళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు నన్ను ఈ ఫోన్ సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ సెకండరీ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీలో నుంచి వీళ్ళు సెకండరీ కెమెరా లో లైటింగ్ లో హెల్ప్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు సో దాని పని అయితే అది బాగానే చేస్తుంది లో లైటింగ్ కండిషన్ లో మనకి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్ విషయానికి వచ్చేసరికి సెకండరీ కెమెరా పోర్ట్రేట్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కాకపోతే పోర్ట్రేట్ షాట్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంచెం మీరు దగ్గర నుంచి తీస్తే మీరు సబ్జెక్ట్ మీరు దగ్గర నుంచి తీస్తే మాత్రం బాగానే ఉంటుంది ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అదే మీరు కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళారు అనుకోండి సబ్జెక్ట్ మీకు కొంచెం దూరం వెళ్ళినా కానీ కొంచెం ఎడ్జ్ డిటెక్షన్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ హానా టెన్తో కంపేర్ చేస్తాను హానా టెన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు నాకు హానా టెన్ కొంచెం బెటర్ అనిపించింది ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ విషయంలో సో పోర్ట్రేట్ అయితే మీకు దగ్గర నుంచి బాగానే వస్తుంది కదా మరి కొంచెం దూరం వెళ్తే మాత్రం మీకు ఎడ్జ్ డిటెక్షన్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని నేను నోకే సెవెన్ ప్లస్ కూడా కంపేర్ చేశాను నోకే సెవెన్ ప్లస్ నాకు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు దొరికింది మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి సో నోకే సెవెన్ ప్లస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కూడా నోకే సెవెన్ ప్లస్ దీనికి బ్యాక్ కెమెరా విషయంలో మాత్రం అసలు పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది మీకు డే లైట్ కండిషన్లో కానీ ఇక్కడ చూడొచ్చు నోకే అయితే మీకు జైస్తాం కనపడుతుంది వాటర్ మార్క్ వన్ ప్లస్ అయితే మీకు షార్ట్ అండ్ వన్ ప్లస్ సి వన్ ప్లస్ అని కనపడుతుంది సో ఇప్పుడు డైలైట్ కండిషన్ శాంపిల్స్ ఇవన్నీ సో డైలైట్లో మీకు బ్రైట్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ పిక్చర్స్ అండ్ మీకు డీటెయిల్స్ కూడా ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేస్తుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ నోకే సెవెన్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఇండోర్ లైటింగ్ వస్తే మాత్రం నోకే సెవెన్ ప్లస్ బ్యాక్ కెమెరా అసలు వన్ ప్లస్ సిక్స్కి అయితే అసలు కాంపిటీషన్ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో కూడా చూడొచ్చు మీరు సో వన్ ప్లస్ సిక్స్లో మీకు ఆప్టికల్ మీ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు నోకే సెవెన్ ప్లస్ పిక్చర్తో కంపేర్ చేస్తే సింగిల్ హ్యాండ్తో తీసానిది సింగిల్ హ్యాండ్తో తీసినప్పుడు మనకు కొద్దిగా షేక్ అయితే ఉంటుంది హ్యాండ్ అయితే సో వన్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ పిక్చర్ చూడొచ్చు మీకు చాలా షార్ప్ ఉంది అదే నోకే సెవెన్ ప్లస్ పిక్చర్ జూమ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి షేక్ అయితే మీకు నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీకు ఆప్టికల్ మీ స్టెబిలైజేషన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా నైట్ టైంలో అయితే మీకు అసలు నోకే సెవెన్ ప్లస్ అయితే వన్ ప్లస్ సిక్స్ అయితే కాంపిటీషన్ ఇవ్వలేకపోయింది బ్యాక్ కెమెరా విషయానికి వస్తే అండ్ ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా డే లైట్ కండిషన్లో వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో ఎవ్రీథింగ్ మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్ అయితే కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది నోకే సెవెన్ ప్లస్ కూడా మీకు బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది డే లైట్ కండిషన్లో కాకపోతే ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్ వస్తారు నోకే సెవెన్ ప్లస్ పిక్చర్స్ అయితే మీకు ఇంకా బెటర్ వస్తున్నాయి వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే నోకే సెవెన్ ప్లస్తో మీకు పిక్సల్ బిన్నింగ్ ఉంటుంది లో లైట్ నైట్ టైంలో మీకు నాలుగు పిక్సల్స్ కలిసి 
ఒక సాఫ్ట్ ఫ్లాష్ ఇట్లాంటివైనా యాడ్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పీకర్ మనకి లౌడ్ అవుతుంది కానీ ఇందాకే చెప్పాను స్టీరియో స్పీకర్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది మనకి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అని స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తే మనకి మనం వీడియో చూసేటప్పుడు మనకి ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంది డిఫరెంట్ ఉంటుంది మనకి స్టీరియో మనకి స్పీకర్స్ ఉంటే సో ఫ్యూచర్లో మనకి అది కూడా యాడ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ గ్లాస్ బ్యాక్ ఇచ్చారు కానీ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ రాలేదు చాలామంది డిసప్పాయింట్ అయితే అయ్యారు సో ఫ్యూచర్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా దీనిలో యాడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే గ్లాస్ బ్యాకే కాబట్టి ఈజీగా యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే కాదు ఇది ఐపీ రేటింగ్ అయితే ఏమీ లేదు మీరు డైరెక్ట్ వాటర్లో తీసుకెళ్ళి ముంచితే మాత్రం ఈ ఫోన్ పాడైపోతుంది డైలీ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు కొంచెం ఏదన్నా వాటర్ దాని మీద పడినా కానీ సో ఇట్లాంటి వాటిలో ఏమైనా సర్వైవ్ అవ్వగలదు కొంచెం జలవిహార్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసి చాలా ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసాను వాటర్లో అప్పుడు నా చేతులు వెట్టు నేను చేతులు తడిగా ఉన్నాయి చేతులు తడిగా ఉన్నాగా నేను పట్టుకొని తీసాను కొన్ని వాటర్ డ్రాప్స్ కూడా దీని మీద పన్నాయి కానీ ఫోన్కి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అట్లా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ డైరెక్ట్ వాటర్లో అయితే దీన్ని ముంచకండి ఇది పాడైపోతుంది సో ఫ్యూచర్ వచ్చే ఫోన్స్లో మనం ఐపీ రేటింగ్ ఉంటే బెటర్ ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఇట్లా వస్తే మనకి కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది కాకపోతే ప్రైజ్ అయితే ఇది థర్టీ ఫైవ్ కే సో థర్టీ ఫైవ్ కేలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది వాల్యూ ఫోన్ అని ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు మీకు లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ మీకు మ్యాక్సిమం చాలా వరకు దీనిలో ప్రోస్ ఉన్నాయి సో డీల్ బ్రేకర్ అయితే నాకేం అనిపించలేదు ఈ ఫోన్ కొనకండి అని చెప్పడానికి దీనిలో నాకు మేజర్గా ఇరిటేట్ చేసింది అయితే ఒకటే అది ఫ్రంట్ కెమెరా ఈఐఎస్ ఉంటుంది కదా సో మరీ క్రాప్ అవుతుంది నేను వీడియోస్ ఎక్కువ రికార్డ్ చేస్తుంటాను కాబట్టి అది కొంచెం ఇరిటేట్ చేసింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్లో మోషన్ వీడియో నైట్ టైం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించింది సో మేబీ దీన్ని అప్డేట్లు ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఏదైతే స్లో మోషన్ వీడియో ఉందో సో ఈ ఫ్రంట్ కెమెరాలు కూడా ఫిక్స్ చేస్తారో తెలియదు కానీ అప్డేట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు సో చూడాలి ఎంతవరకు వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను కాన్స్ చెప్పాను మ్యాక్సిమం అవన్నీ నేను వాళ్ళకైతే అప్డేట్ చేస్తాను ఫోన్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు చూద్దాం మనకి ఫ్యూచర్లో వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారేమో ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రేటింగ్ కానీ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కానీ ఇవన్నీ మనం వన్ ప్లస్ సిక్స్లో చూడవచ్చు ఎన్ డిస్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఇప్పుడు అన్ని ఫోన్స్లో వస్తూ ఉన్నాయి సో మేబీ మన ఫ్యూచర్లో ఎన్ డిస్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా చూడవచ్చు వన్ ప్లస్ ఫోన్స్లో సో ఫైనల్గా మీకు థర్టీ ఫైవ్ కేలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇండియన్ మార్కెట్లో అయితే అయితే మీకు బెస్ట్ ఫోన్ అవైలబుల్గా ఉంది ఒకవేళ మీరు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ వాడుతుంటే మాత్రం అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు మేజర్ చేంజెస్ అయితే ఏమి లేవు మీకు ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కూడా మీకు మంచి ప్రాసెసరే మీకు మీరు బాగా రన్ యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అండి సార్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళైతే కొంచెం వెయిట్ చేయండి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ రావచ్చు మనకు ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లో లేదు మీకు ప్రజెంట్ ముప్పై ఐదు వేలు ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం మార్కెట్లో అయితే ఇదే మీకు బెస్ట్ ఫోన్ అవైలబుల్గా ఉంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే వన్ ప్లస్ సిక్స్ రివ్యూ వీడియో మీకు నచ్చిన వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మన బట్టి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అండ్ బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేట్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యూ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆ